inside the LHCB control room at point eight of the LHC. Here, some 40 physicists from the LHCB collaboration have spent the night on shift. Why? Because they got beam. No, not from the LHC, but from the SPS, the super proton synchrotron, the accelerator just before the LHC in CERN's accelerator ring chain. Let's go in and find out what they can do from a beam from the SPS. Alors avec le faisceau du SPS, euh, les particules sont transférées dans la ligne entre le SPS et le LHC et sont arrêtées dans un beam stopper qui est euh, à 300 mètres de l'expérience. Et donc les muons produits dans ces gerbes arrivent jusqu'au détecteur et nous permettent d'avoir des particules pour régler en temps et en position les détecteurs. So we started out yesterday morning and we were about 40 people here, really full excitement, starting up some things, looking at how things work. And obviously there are always a number of problems that you don't understand initially. So there was quite a lot of excitement when we were trying to understand the timing of the experiment yesterday. And then once around noon we started to really get good data, and taking data the whole afternoon. And then of course we were taking data also through the night. C'est quelque chose très utile pour nous parce que notre détecteur est assez horizontal, il est fait pour voir des particules presque horizontales et euh, on n'a pas de rayon cosmique comme ça. Donc les seules particules qu'on peut avoir, c'est ces particules qui viennent de, du SPS. Et euh, donc on attendait ça depuis bien longtemps et ça nous permet d'avoir euh, entre 3 et 5 particules par shot du SPS dans notre détecteur de vertex, ce qui permet de faire l'alignement en temps et en position du détecteur. Et ça a été déjà très utile, on est très content des premiers résultats pour l'instant, mais on continue à prendre des données. Will it be different when you get particles from the LHC collisions? Et quand ils feront des collisions, ils produiront dans le détecteur de vertex tout un tas de particules, entre une quarantaine de particules en moyenne par croisement de faisceaux, qui vont se répartir dans le détecteur. Donc ça va être très très différent. Ici on a une giclée de particules toutes les 40 secondes, là on en aura 10 millions de fois par seconde, donc ça va aussi changer beaucoup de choses dans notre fonctionnement. This detector is called LHCB, which stands for the Large Hadron Collider Beauty Experiment. Beauty is the type of quirk they are looking for because it may contain the answer to the mystery of matter-antimatter asymmetry in our universe. Pour LHCB, donc, ce qui nous intéresse, c'est les maisons B, qui sont des particules assez lourdes, qui ont une certaine durée de vie et qui se désintègrent dans des modes particuliers. Euh, et certains de ces modes permettent d'étudier la violation de la symétrie CP, donc la violation, la différence entre une particule et son antiparticule, qui est l'un des sujets de physique fondamentaux de l'HCB. Are you ready for the millions of collisions per second from the LHC? On est prêt aux collisions et on verra certainement des choses qui ne sont pas tout à fait au point avec les premières collisions, mais c'est le démarrage normal d'une expérience. Donc nous, on est raisonnablement prêt.